আমি হচ্ছি পরিবারের বড় মেয়ে আমরা দুই বোন তো আমি বুড়াবুড়ি একটু খুবই আধুনিক মাইন্ডের মেয়ে ছিলাম খুব উৎফুল্ল চলতে পছন্দ করতাম আমার একটা চাকরি হয় তো আমার দিন খুব ভালো যাচ্ছিল মানে আমি বিন্দাস চলতেছি আমার ফ্রেন্ড সার্কেল সব কিছু মিলে আমি আসলেই ভালো ছিলাম হঠাৎ করে আমার এক ফ্রেন্ড আছে নিপুন নামে গাজীপুরেরই সে আমাকে বলতেছে আমার এক কলিগ তোমার খুব পছন্দ করে তোমার সাথে কথা বলতে চাই আমার এসব ভালো লাগে আরে একটু কথা বললে সমস্যা কি তারপর সে জোর করতেছে তুই একটু কথা বল আমার জ্বালায় ফেলতেছে আমি সাচ্চা দে হ্যাঁ কেমন আছেন ভালো আপনি কেমন আছেন প্রথম দেখতে সেদিন আমার খুব ভালো লাগছে আমি কি নিপুনের কাছ থেকে নাম্বারটা পেতে পারি না আমি আসলে ফোনে অত কথা বলা পছন্দ করি না আপনি চাইলে আমাকে ফেসবুকে অ্যাড করে রাখতে পারেন তো পরে সে কি করলো পরে আমি তার ভুলেই গেছি ফর গ্যাটেড দ্যাট যে আসলে এটার তো মনে রাখার কিছু নাই আমার লাইফে এগুলো তো আসলে কে ফোন দিল না দিল এমন অ্যাভেলেবেল ফোন আসে আমার তো পরে সে দশটার দিকে আমাকে ফোন দিচ্ছে আমি রৌনক বলছিলাম ওই যে আসে কথা হয়েছিল নিপুনের ফোন দিয়ে আপনার তো ফেসবুকে রিকোয়েস্ট পাঠানোর কথা ছিল ফোন করা না কেন ফোন করছেন ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানোর কথা ছিল কিন্তু হচ্ছে আপনাকে আমার খুব ভালো লাগছে বুঝছি প্লিজ আমাকে এখন ডিসটার্ব করবেন না আচ্ছা আমি তাহলে ফেসবুকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাই তো আমি বেসিক্যালি নিউজ ফিড দেখতেছি আমার না কারোর সাথে কথা বলতেই ভালো লাগতো না আমি নিউজ ফিড দেখবো ইয়া করব তারপর কারোর সাথে ফোনে কথা বলতে আমার বিরক্ত লাগতো তারপর সে আমাকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মেসেঞ্জারে এমন একটা সেকেন্ড নাই যে সে আমাকে মেসেজ করতো না অ্যাড করেও যেমন আমি বিপদে পড়ে গেছি এই মানুষটাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট ও ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানোর প্রবলেম আপনার প্রোফাইল লক কেন আমি তো এরকম মানুষের প্রোফাইল অ্যাকসেপ্ট করি না যাদের প্রোফাইল লক থাকে যাদের প্রোফাইলে ডিটেলস না থাকবে এমন কোনো মানুষকে আমি অ্যাকসেপ্ট করি না তো বলছে আচ্ছা আমি প্রোফাইল খুলে দিচ্ছি তো প্রোফাইল খুলছে তো আমি বলছি আপনার প্রোফাইল তো কিছু নাই তো বলছে না না আসলে কি ফেসবুকে তেমন কোনো কিছু ইয়া করি না তো সে আমাকে সারাক্ষণ ফোন দিতেছে আরে শোনো আমি কিন্তু আমার মা বাবার তোমার ছবি দেখাইছি তাদের কিন্তু খুবই পছন্দ হয়েছে झमेला এমন করতেছে সে পাগলামি করতেছে আমাকে ছাড়া বাঁচবে না মরে যাবে সে ঠিক আছে আমি আমি তার শেষ আমার ছাড়া সে কাউকে কল্পনা করতে পারে না এবং ভিডিও কল যে সে দিত আমি কিভাবে তাকে খারাপ ভাববো যদি আমার অন্যটা ওইদিকে সরে থাকতো বলতে কি অন্যটা ঠিক করে নাও না একটা ট্রাস্টেটেড যে ব্যাপারগুলো সে খুব ভালো বুঝতো আর কি তো পরে আমি ভাবলাম যে না ছেলেটা তো খারাপ না ভালোই দুই দিনের পরিচয় আমি আপনাকে কিভাবে বিশ্বাস করবো বলেন আর তাছাড়া হচ্ছে যে আপনি যে আমাকে একা পেয়ে কিছু করবেন না এটার কি গ্যারান্টি আছে चारिटार गाड़ी তো সে গাড়িতে ওঠার পর থেকে সে আমার দিকে এক ধ্যানে যে তাকায় আসেই তো আছে মানে ববি আপু বলতেছিল যে দেখ তো দিশা ও তোর দিকে কিভাবে তাকায় আসে এই মানুষটা কি পাগল মানে মানে যে কোনো মানুষ যদি ওকে দেখে বলবে যে ও পাগল এই মেয়ের প্রতি পুরাই সাইকো মানে এই মেয়ে ছাড়া সে কিছুই বুঝে না এমন একটা আচরণ ওর মানে আমাকে ছাড়া ও কিছুই বুঝে না এমনভাবে তাকায় আসে আমার দিকে আমি নিজেও লজ্জা পাচ্ছিলাম ববিকে শালি বানাই ফেলছে ববিকে এটা কিনে দেবে সেটা কিনে দেবে শালি ডাকছে দুলা ভাই ডাকছে তো পরে সে বলতেছে আচ্ছা শোনো আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দর মেয়ে তুমি আল্লাহ কাছে শুধু একটাই চাওয়া তুমি যেন আমার হও তুমি কি রাজি পরে চিন্তা করে দেখ 
তো পরে গেল ওই দিন তো আমরা চলেই আসলাম ওইখান থেকে দিন শেষ হলো কথাবার্তা হচ্ছে তো আমরা একটা বাজি যে লাগলাম যে বাজিটা ছিল আমাদের যে 2 লাখ টাকা তো সেটা কোথায় প্ল্যান করবে সেটা হচ্ছে সে সিলেট যাবে তো এর মধ্যে আবার যখন বিয়ে শাদীর ব্যাপারটা আগায় গেল ওর বাবা মার সাথে তখন বললাম এখন আর বাজি দিয়ে লাভ কি এখন আর বাজি দিয়ে লাভ নাই যেহেতু আপনার বাবা মা আমার মা মার সাথে কথাই বলবে তাহলে এই সব না করি পরে সে আমাকে বিয়ে করবে ঠিক করলো 5 তারিখ আমি তোমার 5 তারিখে বিয়ে করতে চাই তুমি তো মায়ের সাথে কথা বলো আচ্ছা আমাকে একটু সময় দাও আমি জানাচ্ছি ঠিক আছে তো আমি ভাবলাম যে বিয়ে তো করতেই হবে একটা সময় তো এভাবে তো আর জীবন যাবে না যেহেতু ছেলেটা শিক্ষিত বাড়িটারি আছে বা আমি চাইলে করতেই পারি যেহেতু এত পাগলামিও করে আমাকে এত ভালোও বাসে আমি একটু ভেবেই দেখি আর ওর বাবা মাও যেহেতু আমাকে ইয়া করতেছে তাহলে তো আর মিথ্যা হবে না তাহলে আমি একটু করে মানে করি তো আবার আমি নিপুনকে ফোন দিলাম রনক যে বলে ওদের বাড়ি আছে গাড়ি আছে ব্যবসা আছে এগুলো কি সত্যি হ্যাঁ হ্যাঁ ওদের তো গাড়ি বাড়ি সব কিছু আছে আরে অনেক জমি জমা আছে তুই এক কাজ কর এখন আমার সাথে চল গাড়িতে নিয়ে তোর সব কিছু ঘুরে দেখে নিয়ে আসি তুই সত্যি কথা বলতেছিস তো আরে বাবা এখানে মিথ্যা বলার কি আছে তুই আমার বন্ধু না ওকে আমাকে সত্যি ভালোবাসে হ্যাঁ রে বাবা তোকে সত্যি অনেক ভালোবাসে ঠিক আছে দেখিস আমার প্রবলেমে পড়বো না তো ওর যেদিন বার্থডে ছিল ওই দিন তো আমি ওর বার্থডে করি ওই দিন আমি ওকে ভাবছিলাম যে আমার সব সত্যি কথা বলবো যে আমি এক বাচ্চার মা আমার আগে একটা বিয়ে হয়েছিল তোমার তো আমার সাথে বিয়ে সম্ভব না কারণ তুমি তো হচ্ছ আনম্যারিড একটা ছেলে শুনছি আমি সব নিপুণের কাছে আর এতে তোমার তো কোনো দোষ ছিল না যা হয়েছে একটা অ্যাক্সিডেন্ট মানে আমরা নতুন করে শুরু করবো আবার আমি সত্যিই তোমাকে অনেক ভালোবাসি তোমার ফ্যামিলি কি মানবে মানাবো আমরা বিয়েটা এ করি তারপর তাদেরকে মানাই আচ্ছা তুমি যা আমাকে বিয়ে করবে কাবিল কত দেবে 20 লাখ আর আমি আবার একটু অবাক হলাম আমি তো ভাবছিলাম ও যদি 5 লাখ বলে আমি 10 বলবো বা 15 বলবো আমি 20 আমি আসলেই ভাবি না যাও আমি 20 ও 20 বলবে কমছে 20 ও আচ্ছা আমি আর কিছু বলি নাই আর দর কষে কিছুও করি নাই শুনো আমার এবিলিটি আছে 20 লাখ টাকা দেওয়ার তো এটা কোনো সমস্যা না আচ্ছা তুমি আসলে জানো না যে আসলে তোমায় কতক্ষণ আমি ভালোবাসি কিছুটা মনে হয় বুঝতে পারি শুনো আমি আর ওয়েট করতে পারতেছি না তুমি তোমার ফ্যামিলিকে আজকেই জানো আমি জানাবো আর আমি যা বলি ওনারা তাই মানবে তোর বাবা মা তো জানেই যে আমি আনম্যারিড এরকম বলেই ও বলছে বিয়ে করবে যে মেয়ের মেয়ে অনেক সুন্দর তো ওকে তো সবাই বিয়ে শাদী দিয়ে দিও বাসা থেকে আমি বিয়ে করতে চাই তোর বাবা মা ওকে বিশ হাজার টাকা দিছে ও বিশ লক্ষ টাকা কাবিন তো করবে ও পরে সে বাসা থেকে বিশ হাজার টাকা নিয়ে আসে আসার পরে আমার সাথে দেখা করে ওই দিন আবার আমি অফিস থেকে ছুটি নিয়েছি উত্তরাতেই দেখা করে বিশ হাজার টাকা কেন আমি না বলছিলাম বিয়েতে পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগবে কাজে কি তো বিশ হাজার টাকা দিতে হবে যেখানে কাবিন বিশ লাখ টাকা আর আমার ফ্রেন্ড আসবে না ওদেরকে খাওয়াইতে হবে না শপিং আছে কত খরচ আমি ক্রেডিট কার্ডটা হারাই গেছে মানে এটা দিয়ে ম্যানেজ করতে পারেন করার নাই তো আমি কি করলাম আমার কার্ড থেকে দশ হাজার টাকা উঠাইছে মানে বিশ হাজার টাকা তো কাজেকেই দিব আর পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে হয়তো শপিং করব কিছু হালকা পাতলা শাড়ি আমার একটা শাড়ি কিনবো ওর একটা পাঞ্জাবি কিনবো তো আমি পাঁচ ছ হাজার টাকার মধ্যে আমার শাড়ি ওর পাঞ্জাবি কিনে পরে আমি আমার সব সত্যতা দিয়ে এবং ওর সাথে একটা অ্যাগ্রিমেন্ট করি যে আমি রনক ইন্তিয়াজি দিশাকে সব কিছু মেনে মানে ও সব কিছু জেনে আগের বিয়ে হয়েছিল একটা বাচ্চা আছে সব কিছু জেনে সব জ্ঞানে বিশ লক্ষ টাকা কাবিন ধার্য করিয়া আমি ওকে বিবাহ করি আছে এটার উপর দুজন সাক্ষী রেখে ও সাইন করছে একটা একশো টাকার স্ট্যাম্পে এটাও সাইন করছে আর কাজীর মাধ্যমে তো বিয়ে হয়েছে বিশ লক্ষ টাকা দেনমোহর ধার্য করছে এবার পাঁচ লাখ টাকা উসুল দিছে আই মিন পনেরো লাখ টাকা আর কি তো ওর বাবা মা ফোন দিচ্ছে আমার বাবা মা ফোন দিচ্ছে দোনো বাবা মাই তো জানে তো আমাকে বলতেছে দেখো আমাদের যে বিয়েটা হয়েছে তোমার বাবা মাও জানে আমার বাবা মাও জানে তো আমাদের পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়েছে শুধু আমরা নিজেরা নিজেরা করেছি আমি কি হ্যাঁ সেটা তো ঠিক আছে তো থাকার পরে থাকার পরে আমি আমার অফিসে গেছি পরের দিন পরশু দিন ও চলে গেছে গাজীপুরে বর্তমান শাশুড়ি আবার আমার মাকে ফোন দিছে ফোন দিয়ে কথাবার্তা বললো যে ছেলেরা তো বিয়ে সাদি করলো তো পরে গল্পে গল্পে আমার শাশুড়ি বলছে আমাদের একতলা বাসা উপরে টিন শেট পরে মা আমাকে ফোন দিল ফোন রেখে তুই যাই না শুনে কোনো কিছু পড়স না তুই জানো তোর যে সব কিছু ফেক আমি কি ফেক আর যাদের পরে কোনো বাড়ি নাই ঘর নাই ওই থাকে বাবরেপুর গ্রামে এইসব তোমার কে বলছে ওর মাই কইছে পরে আমি ফোন দিলাম রনককে তুমি আমার সাথে মিথ্যা কথা কেন বলছো আমি আসলে তোমার বলতেই চাচ্ছিলাম কি বলতে চাচ্
দিকি ছেলে খেলা মনে করো যে যখন যা ইচ্ছা তাই করবা আচ্ছা আচ্ছা শোনো তুমি রাগ করো না রাগ করো না প্লিজ তো পরে আমি কান্না কাটি আমি আর যোগাযোগ করতেছি না কোনো ভাবেই ও একদম আমার অফিসের নিচে চলে আসছে রাত 10টার সময় না 9টার সময় যাও হাত ছাড়ো তুমি এখান থেকে যাও আমি কোনো কথা শুনতে রাজি না আমি তোমাকে ভালোবেসে পাওয়ার জন্য এমন করছি আমাকে মাফ করে দাও প্লিজ আমাকে একটু মেনে নাও আমি তোমার গোলাম হয়ে থাকবো সারা জীবন যে আমি সব করে দিব তোমাকে আমার সব হবে আমার এখন নাই কিন্তু আমার সব হবে আমি কি দেখো হওয়াটা তো বড় কথা না বড় কথা হচ্ছে তোমাকে মিথ্যা বলে বিয়ে করছো তুমি জানো যে আমার আগে একটা বিয়ে হয়েছে বাচ্চা হয়েছে আমি এবার যদি ভাঙা যাই আমার মানুষ কি বলবে আমার মানুষের মান কোথায় যাবে যে মেয়েই খারাপ মেয়ে সংসার করতে পারে না তুমি কেন আমাকে মিথ্যা বলে বিয়ে করলো আমার দুর্বলতা আছে আমি কি তোমাকে বলছি না তোমার বাড়ি গাড়ি থাকা লাগবে এর জন্য বিয়ে করবো আমি তো ভাবছি তুমি আমাকে ভালোবাসো হ্যাঁ ভালোবাসে ঠিক আছে সম্পত্তি কিছু আছে মানুষ তো এটাই চায় যে একটা মেয়ে ভালো হাজব্যান্ড ছেলেটাও ভালোবাসে এবং কিছু সম্পত্তি আছে মানে ভালো চলতে পারবে আমি তো ওটা ভাইবা তোমাকে বিয়ে করিনি তোমাকে মিথ্যা কথা কেন বললা আর সবচেয়ে বেশি রাগ উঠতেছিল নিপুনেও পড়ে নিপুন আমাকে কেন বললো যে ও যা বসে সব সত্যি পরে আমার বাবাকে ফোন দিছে বলতেছে দেখেন একটু বিষয়টা মেনে নেন এখন তো যা হওয়ার হয়ে গেছে বিয়ে তার কোনো ছেলে খেলা না বলছে পরে আমি পরে বলতেছে আপনারা আসেন কালকে আমাদের বাড়িঘর দেখেন আমরা গরিব না তারপর আমরা ওদের বাসায় ম্যানেজ করলো তার বাবা মা হাতে পায়ে ধরে আমার মায়ের সাথে ফোন দিয়ে একটু আসেন এমন করেন না বিয়েটা মেনে নেন যা হইছে হইছে তো পরে আমার বাবাকে ফোন দিল পরে আমার বাবা বলল দেখো টাকা লাগে আমার কথা হয়েছে তুই মাইনে নাও चौदह फेब्रुआर तरफ तो बाड़ी देखे मान हमारे दादार पुरतन बाड़ी अत खराब ना हमारे पुरतन बाड़ी छम जेटा नतून बाड़ी कर बाबा सरकमो ना एत कष्ट पाई जैक हताशा नहीं बसा देखार पर बाड़ी देखार पर भरे कि ना जो कपाले ये और समार साथ ये करसे बाड़ी देखार पर खूब ही कष्ट पाई मैं एखान एखने पड़े गेसि आसले एक मानुषे तो स्टाटास से हाई ना जैक समान समान तो जाए बाटे से भावे पाई नहीं और बाड़ी घरे से जो बोलते गरीब ना हमारे बसा चलो तो मन टाइम अनेक खराब हो कख तो ये आशा करी मैं ये क्यों हईल तपे जो थकल पर जिज्ञासा करते बाड़ी घर केमन तो बोलो पर दिन सकाले माँ के बल्लम आसे मोटामोटी वही आगे बाड़ी मत ही बला जाए एरक बी कर भी थक ए निजे कपाल निजे खाई सस तु तर मत एरक एक मे जेटा एलिकार मध्य मानुष विर जो पागल हो जित दिशा के वि कर दिशा के कर सबा पागल छो जै निजे मर सस मर एबार बुस एबार बुस मैं उल्टा साथ ही आसल रागे करते जेहतु दोषा हो गए जीतु दोनों पक्ष बाबा माँ जानत वि दोष हमारे ही कारण दोष हो गो तो आसमें हमारे ये स्वाभाविक पर जैक चलते से चलते से मे सबकि ठीक ठाक मैं ईद कर लीदे शपिंग टपिंग कर दिल शाशुड़ी खूब भलो भाव मेने बिलीव करबें ना जो बसा जाए बोलो एम शाशुड़ी पा आगे तो यो खराब छो और एन कार भलो मैं इसलिए बुझाइते पर यो भलोबाशी ये को दिशा ये खा दिशा वोटा खा ये खा से खा दिशा आस्ते आस दिशा ना दिशा आसले आज के रान्ना करब दिशा मैं दिशा ना गेले तरा कि करबे ना मैं एक कथा किचू खाने मैं हमें यत भलोबाशे तो हम तो खूब ही हैपी जो थक मानुषे टाक दिए बाकी है एक समय तो सम्पर्क अनेक कि मिथ्या बोलते थक मेने कि रण अनेक मिथ्या कथा बोल सब कि मेने नतुन को और मिथ्या कथा बोलो ना प्लीज तो पर कानाडार बेपारा से भाव आगा कि डकुमेंट्स आसते से पर पासपोर्ट करते दी से तो पासपोर्ट करते दे पर बोलते कि
তো আমি আর কোনো কিছু ইয়া করি আমি তো যাব না যেহেতু সবাই জেনেই গেছে মান সম্মানের ব্যাপার আছে সেকেন্ড ম্যারেজ যাব কেন কিছু হইলো তো মানুষ মেয়েরই দোষ দেয় মেয়ে সংসার করতে পারে না ঠিক আছে তাহলে ও কী করলো আমার ফেসবুক আইডি হ্যাক করলো ফেসবুক আইডি যখন সে আমার হ্যাক করেছে আমি আসলে প্রথমে একদিন জিমেলে একটা আমার কোড আসছে আমি আসলে বুঝতে পারি না আমি তো আসলে ফেসবুকে নিউ ছিলাম দুই বছর ধরে ফেসবুক চালাই আমার ফার্স্ট ম্যারিড যখন ভাঙে এর পরে আমি ফেসবুক আইডি খুলি তো আমি এতটা বুঝতাম না ফেসবুক সম্পর্কে এখন যতটা বুঝি তো আমি আসলে তখন বুঝি না আমি আবার পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করে ফেলছি আমি ভাবছি কি না কি তো তারপরে দেখলাম একদিন আমার ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়া ম্যারিড আমি তো করিনি এটা কে করছে তার মানে ও করছে মানুষের অতীত অনেক কিছুই থাকে ও তো জেনেই আমাকে বিয়ে করছে আমার আমার কোনো কিছু ওর সমস্যা নেই আমি যা ইচ্ছা তাই থাকে আমি এখন বর্তমান বউ আমাকে নিয়ে অসুখী থাকতে চাই পাসপোর্টটা মানে হঠাৎ করে আমি আসলে ও তো ঘাটাই না তো হঠাৎ করে দেখে দেখি স্পাউসে না লেখা মানে ও সিঙ্গেল ও আমাকে বিয়ের প্রথম থেকে শুরু করে মিথ্যা বলে বলে আসতেছে ঠিক আছে ওর কাছে আমি পাসপোর্ট চাইছে ওরা কি ইউকেতে গেছে ইউকেতে গেছে হচ্ছে ইয়াতে লিস্ট ফ্যাশন থেকে ও তো মার্চেন্টাইজার ছিল ইউকেতে গেছে আজও সেই পাসপোর্ট যে ভিসাটা যে লাগছে ইউকের আমি তো অশিক্ষিত গাভার না যে আমি বুঝবো না সেটা কিন্তু দেখাইতে পারে না তারপরে কোনো ডকুমেন্টস চাইলে সে দেখাইতে পারে না তাহলে সে কেন বলল যে আমার স্পাউস দিছে এর মধ্যে ওর মমিনুল হাস হাসিক দিয়ে সেভ করা দুইটা নাম্বার থেকে খালি ফোন আসে তো ফোন আসছে আমি বললাম মমিনুলকে ও ওই যে আমার দুটো মেয়ে ফ্রেন্ড আছে না ওই যে আমার চাকরির ব্যাপারে হেল্প করতেছিল ওইটারই একটা আমি আর জিজ্ঞাসা করি মমিনুলের মেয়ের নামটা কি ও তো মমিনুল দিয়ে সেভ করেছে ছেলে নাম আসলে মেয়েটার নামটা কি আমি আর জিজ্ঞাসা করি আমার এগুলো তো কখনো ইন্টারেস্ট ছিল না হাসিব নামে সেভ করে রাখছে তো দেখতাম মমিনুল আর হাসিব ওকে প্রায়ই ফোন দেয় এবং ও যখন ফোন দেয় মানে ছেলেদের সাথে কথা বলার ধরনে একরকম থাকে মেয়েদের সাথে কথা বলার ধরনে একরকম থাকে বা ওর পাশ থেকে জিজ্ঞাসা করতেছে নেটে নাই কেন একটা ছেলে তো এটা বলার কথা না যে মানে তুমি নেটে নাই কেন বা নেট নেই তা আমি আর ভাবছি যে ওর মতো ছেলেকে আর কোন নেই পাত্তা দিবে ঠিক আছে আমি না এসে ভাই ফাইসে গেছি ঠিক আছে মিথ্যা কথা বলে আমাকে বিয়ে করছে এটা আমি সবসময়ই ভাবতাম পরে একদিন না আমি খুব বোরিং ফিল করতেছি কেন জানি বোরিং লাগতেছে তো হঠাৎ করে ভাবলাম কি আচ্ছা একটা ফেসবুকের ব্লগগুলো দেখি তো ব্লগুলো দেখি তো অনেক ক্লিপ ব্লক করছে আমি আনব্লক করছি তো পরে হঠাৎ করে ব্লক লিস্টে যায় দেখি একটা মেয়ের আইডি কিন্তু ওইটাতে ওকে আমি কখনো চিনি না কিন্তু আমি ওকে কেন ব্লক দিলাম পরে আমি তাকে আনব্লক করে আবার তাকে মেসেজ দিছি যে হ্যালো এক্সকিউজ মি তো যখন আমি মেয়েকে নক দিছি মেয়ে তো আমাকে আবার ইয়া করছে এর মধ্যে আবার আমি একটা বোকামি করছি যে আমি স্ক্রিনশট দিয়ে রনককে পাঠিয়েছি হ্যালো তুমি মেয়েটাকে চেনো শুনে যে তোমার আমি ভাবলাম কি আসলে মনে হয় কারণ জবটা তো ওর দরকার আসলে তো আমাকে মেয়েটা বলতেছে আপনি রনকের কি হন রনককে চিনেন আমি কি হ্যাঁ কই কী হন আমি সেম ফ্রেন্ড দেখেন আমি বউ হয়ে ওরা বলতেছে যে আমি ওর ফ্রেন্ড কারণ ওই যে জবটা ওর দরকার আমি ওকে বিশ্বাস করছি আমাকে পরে সে খালি ফোন দিতেছে আচ্ছা তুমি কি কিছু বলছো না কিছু বলি নেই তো প্লিজ তুমি কিছু বলো না হ্যাঁ আমার আমাদের যে বিয়ের বলে ফেলো না তুমি এমন করতেছো কেন সমস্যা কি আসল মেয়েটার সাথে তোমার কি चाड़ा আমার একটু বোঝার চেষ্টা করো তুমি আমার উপর বিশ্বাস রাখো সে ভালোবাসা তো কি হয়েছে 
আমি তো তোমাকে ভালোবাসি না আর শোনো ব্যাপারটা হচ্ছে যে তুমি একটু আমার সাপোর্ট দাও আমি সব কিছু ম্যানেজ করতেছি তো পরে আর ওই মেয়েকে আমি কিছু বলি নাই মেয়েটা আমার সাথে অনেকই যোগাযোগ করতে চাইছে তখন আমি আর মেয়ের নাম্বারটা স্ক্রিনশট দিয়ে রেখে দিছি যে পরবর্তী তো কখনো প্রয়োজন পড়লে আমি মেয়েটাকে ফোন দিব একদিন সে বলতেছে যে দেখো আমার আর নিজের ভিতরে কোনো কথা আমি রাখতে পারতেছি না ওই দিনই যেদিন আমি এই ব্লক থেকে বাইক করলাম আর ওইরকম করতেছে পাগলের মতো যে ওকে যেন কিছু না জানে তখন তো আমার ভিতরটা সন্দেহ ঢুকছে কিন্তু আসলে কি ওর সাথে তোমার বলো তো ওর সাথে আমার অনেক ভালো সম্পর্ক কেমন সম্পর্ক খুবই ভালো সম্পর্ক কি আছে তুমি না বলছিলা তোমার লাইফে প্রথম আমি কেন বলছিলা আসলে হচ্ছে আমি চাই না তুমি আমাকে ভুল বুঝো ভুল বুঝার কি আছে আমার আগে একটা বিয়ে হইছে আমার বাচ্চা আছে তোমার আগে কারোর সাথে সম্পর্ক থাকতেই পারে আসলে আমরা লিভিনে ছিলাম চার বছর চার বছর চার বছর একটা মানুষের সাথে বিয়ে না করে থাকা যায় আসলে আমি তো সব ছেড়েই আসছি আর ওর হচ্ছে আমার প্রতি সিম্পেথি আছে এই জন্যই আমার জবের ব্যাপারটাও দেখতেছে মানে ওর সাথে আমার কোনো প্রবেশ সম্পর্ক নাই মানে দেখা হয় না কোনো কিছু তুমি বিশ্বাস করো আর আমি তো মানে ছেড়ে আসছি আমি তোমার কাছে আসছি সব কিছু ছেড়েই তো আসছি তোমাকে আমি বেশি ভালোবাসছি বলেই আসছি ঠিক আছে পরে দেখি তার মন টন খারাপ যে পরে কি হয়েছে শোনেন কখন খারাপ লাগছে মেয়েটা ফোন দিছে আমি ওর ইমোতে ছিলাম লাইনে ওর সাথে কথা বলতেছি ঠিক মেয়েটা তখন ফোনে ফোন দিছে ইমোতে অনেক সময় হয় কি কথা শোনা যায় ইমোতে লাইনে থাকলে ওই মেয়েটা যখন ওকে ফোন দিছে বলতেছে হ্যাঁ বাবু কি করতেস এতক্ষণ সে আমার সাথে নর্মাল ময়েসে কথা বলতেছিল যখনই মেয়েটা ফোন দিল তখন হ্যাঁ বাবু কি করতেস বলো তো হ্যাঁ বাবু কালকে তো আমার ইন্টারভিউ তুমি কি আমার সাথে একটু দেখা করবা আমি সত্যি প্রমিস করতেছি আমি তোর সাথে কিচ্ছু করব না এটা আমার রনক বলতেছে ওই মেয়েকে পর ওই মেয়েটা বলতেছে দেখো তুমি তোমার সাথে আমার দেখা করার কোনো ইচ্ছা নাই আর তোমার সাথে কোনো ইয়া করার আমার কোনো ইচ্ছা নাই তুমি তোমার মতো ইয়া করো মানে মেয়েটা ওকে অ্যাভয়েডই করছে পরেও বলছে দেখো আমি তোমার হাজবেন্ড না বাবু পরে বলতেছে ধুর আমার এসব ভালো লাগে না এটা বলে মেয়েটা ফোনটা রেখে দিচ্ছে মেয়েটা যখন ফোনটা রেখে দিচ্ছে তখন আমি তাকে বলছি রনো আমি কিন্তু সব শুনে ফেলছি তুমি মেয়েটার হাজবেন্ড কেন বললা লিভিং করলে তো এটা বলার কথা না আচ্ছা বিষয়টা এরকম না মানে আমার সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল তাই না বলে দাও ওর মতো লাইফে বিয়ে সাদি করে আগাক তোমার আসে বসে থাকবে না সেটা 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 সম্ভব না বা আমি তাকে ওই দিনই আমার চাকরি থেকে আমি লিভ নিয়ে মানে বুঝানোর জন্য যে বিয়েটা তো কোনো ছেলে খেলা না ঠিক আছে ও আমার হাজবেন্ড আমার হাত থেকে ছুটে যাচ্ছে ঠিক আছে অন্য একটা মেয়ের প্রতি ইয়া হয়ে যাচ্ছে ছ মানে বিয়ে ছয় মাসও হয়নি তো আমি তাকে ওই দিনই গেলাম আমার তো টেনশন ভিতরে যে আমার জামাই যদি ছুটে যায় মানুষ তো আমারে বলবে আল্লাহ ও মেয়েরই তো সংসার করতে পারে মেয়ের মধ্যেই সমস্যা তো ওকে আমার বুঝায় রাখতে হবে তুমি মেয়েটাকে বলার চেষ্টা করো ওকে সত্যিটা খুলে বলো আমার ভিতরে এখন ভয় ঢুকে গেছে যে যদি মেয়েটা মারা যায় তাহলে তো ওরও কেস মামলা হবে আমার আমার তো মান সমান এমনও যাবে তেমনও যাবে এদিক দিয়েও যাবে সেদিক দিয়েও যাবে সংসার ভাঙলেও মান সম্মান যাবে ওর সাথে কোনো মেয়ের কোনো কেস বের হলেও মান সম্মান যাবে দোনো দিক দিয়ে তো আমার মান সম্মান যাবে না আমার তো পুরো গেছি টেনশানে আমার কিছুই ভালো লাগে না পরে আমাকে বলতেছে দেখো আমি ওকে কীভাবে বলবো কীভাবে ছাড়বো ওকে কেন কী হয়েছে আমাকে বলো মানে আমাদের একটা এভিডেভিট আছে মানে আমরা কোটি কেটে এভিডেভিট করছিলাম আমি 
কিভাবে কি করবো আমি জানি না উপায় খুঁজে বের করো কোর্টে অ্যাফিডেভিট মানেই তো বিয়ে তাই না তার মানে সে বিয়ে করে তার সাথে চার বছর ছিল পরে সে বলতেছে মনি মানে তার আগের ওয়াইফ তার নামে কেস করবে মনি তো আমার নামে কেস করতে চায় তাহলে তো সমস্যা কি করা যায় অস্বীকার করি ওর সাথে চার বছর রিলেশন রাখার পরে ও আমাকে ছেড়ে চলে গেছে ওর প্রতি আবার ইন্টারেস্ট থাকবে সম্ভব না তাহলে তো ও আপনার সাথে খুবই খারাপ কাজ করছে আপা আমি আপনাকে সাবধান করার জন্য ফোন দিয়েছি ও ভালো ছেলে না কয়েকজন বাদ পার আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন ও আপনার জীবনটা নষ্ট করে ফেলবে ও সবারই এরকম তার মানে কী প্রমাণ হলো তার মানে প্রমাণ হলো যে ওর আগের ওয়াইফও ওর সাথে থাকতে চায় না ও যে কথাগুলো আমাকে এতক্ষণ বলতেছিল সবটাই ওর নাটক ছিল ঠিক আছে নাটক ছিল বলতে মানে ও চাচ্ছিল আমি ওর জীবন থেকে এমনি সরে যাই আর ওর আগের ওয়াইফও ওর জীবনে ফিরবে না হয়তো ও আবারও কোনো মেয়েকে এইভাবে পটায় আবারও কোনো মেয়েকে হয়তো বা বিয়ে করবে যেহেতু ওর ওর সমস্যাটাই হলো যে ও এক মেয়ে বেশি দিন ওর ভালো লাগে না তারপরে আমি ওই মেয়ে আমার সাথে দেখা করতে চাই আমি আমার সাথে দেখা করতে গেছি এবং দেখা করার কিছু আমি গোপনে কিছু ভিডিও ধারণ করি কারণ মেয়েটা তো অবশ্যই সামনে আসতে চাবে না কারণ ও এই ঝামেলাটা থেকে সরে গেছে ও চায় না এই ঝামেলাটা তো পড়ুক কারণ ঝামেলাটা তো এখন আমি পড়ছি ও চার বছর ফেস করছে এখন আমি আবার পড়ছি তো আমি আবার ওকে গোপনে ও কথাগুলো নিছি প্রশ্ন করলাম যে আপনি থাকা অবস্থায় অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করছে কেন ও সেটা আমি আসলে বলতে পারবো না তবে বেশ কিছু দিন আগে একটা ম্যাসেঞ্জারে একটা মেয়ে আমাকে নক করেছে বলতেছে আমি জানি না আপনি ওর কয় নাম্বার ওয়াইফ তবে সে এরকম অনেক মেয়ের জীবন নষ্ট করছে এর আগে ফারজানা নামের একটা মেয়েকে সে বিয়ে করছে এবং সেই মেয়ের সাথে সে বেশি দিন থাকে না তাকে সে ছেড়ে দিছে এমনিতে তো ফারজানা আবার তার আগে এর ওয়াইফকে নক দিয়ে বসে যে দেখো আমি তোমাকে বোনের মতো মনে করি তুমি রণর সাথে থাইকো না ও মানুষের জীবন বিয়ে করে করে মানুষের জীবন নষ্ট করে তো পরে আমি বললাম এরপরে কি আরও কোনো মেয়ের সাথে তার কোনো কিছু আসে কিনা ওর পুরো ফ্যামিলিই তো আমার সাথে বিয়ে হয়েছে ও ফ্যামিলি তো সব জানে ওর মা তো ওই দিনও আমাকে মাংস পাঠাইলো আমি খাইলাম তারপরে ওর মা আমাকে ফোন দেওয়া বলে যে তোমার সাথে তো আমার আত্মার সম্পর্ক তার মানে তার মা কি চায় তার মা চায় যে তার ছেলে দুটা নিয়ে থাকুক তার মা আসলে কি চায় মানে ছেলের কি চায় সে ভালো চায় না খারাপ চায় আমি জানি না তার মানে এই যে আগের ওয়াইফটা সে কিন্তু চাচ্ছে না তার জীবনে আসতে আমাকে বলছে যে আমি কেন মরে যাব আমার তো ওকে দরকারই নেই আমি আমার লাইফে আগাই গেছি আমার তো ওকে দরকার নেই কারণ ও যা করছে এরপর ওর সাথে আর থাকা সম্ভব না সব কিছু যখন জেনে গেছি বলতেছে যেগুলো হয়েছে মানে তোর সাথে ঘুরছি ফিরছি মানে যেটাই হয়েছে সেটা আসলে আমার উদ্দেশ্য ছিল পারলে আমাকে ক্ষমা করে দিও প্রমাণ আছে মাত্র তিনটা এছাড়াও যে ও কতগুলো বিয়ে করছে সেটার কোনো প্রমাণ নাই এবং ওর বাবা মা এই তিনটার কথাই জানে এখন আমার কাছে সম সমাধান বলতে আমি ওর সাথে থাকতে পারবো না এত কিছু মেয়ে নেই কারণ ওর যে চার বছর একটা মেয়ের সাথে থেকেই চারটা বছর মেয়েটাকে ছেড়ে দিতে পারছে আমাকেও যে তার এ ছয় মাসে ছেড়ে দিতেছে প্রায় এ যে আরও বাকি জীবন আমার সাথে থাকবে এটারও কোনো গ্যারান্টি নাই আমি আসলে এই সম্পর্কটাতে হ্যাঁ মানুষ আমাকে খারাপ বলবে যে মেয়েটা সংসার করতে পারে নাই আমি জানি মানুষই খারাপ বলবে কারণ মানুষ কখনোই ছেলেদের দোষটা দেখে না মেয়েরটাই দেখে আমি যে তাকে ছয় মাসে সুযোগ দিলাম যে তুমি তাকে ছেড়ে দাও ছেড়ে তুমি আমাকে নিয়ে সংসার করো সে উল্টা পল্টে নিল আমার সাথে সে বললো সে মেয়েটা তার নামে কেস করবো অথচ মেয়েটা কিছুই করতেছে না তার নামে 
হয়তো বা তার নতুন কোনো মেয়েকে ভালো লাগছে যেটা সে এখন ওই আগের ওয়াইফের দিয়ে আমার কাছ থেকে কেটে যেতে চাচ্ছে যে না এরকম করে করে তো সে কাটে প্রত্যেকটা মেয়ের কাছ থেকে কারণ আগের ওয়াইফকে সে বলছে তার সুন্দর সুন্দর মেয়ে ভালো লাগে তার কিউট কিউট মেয়ে ভালো লাগে সে একটা মেয়েকে বেশি দিন তার ভালো লাগে না তো সেই ক্ষেত্রে তার স্বভাবই তো এরকম তাও তো সে তার প্রেম করে না সে তো বিয়ে করে 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 সে তো লিগেলি করে সে আমাকে বলে যে আমি তো অবৈধ কিছু করছি না তার কাছে এটা বৈধ সমাজ আমাকে বলবে যে মেয়েটা খারাপ মেয়েটা এরকম চলাফেরা করে উগ্র চলাফেরা করে পোশাক আশাক এরকম কিন্তু আমি তো প্রতারিত হয়েছি আমার জায়গা থেকে আমার কি দোষ আমি তো সংসারটা বলছি ওকে সুযোগও দিছিলাম যে তুমি ওই বউটাকে ছেড়ে দিয়ে আমার সাথে সংসার করো এটা একটা ফাঁদ ও এরকম করেই যাবে প্রত্যেকটা মেয়ের সাথে না আমি চাই আর কোনো মেয়ে এই ফাঁদে না পড়ুক আর কোনো মেয়ে এরকম বলি না হোক যেটা ও আমার সাথে করছে মানে ও আমাকে দ্বিতীয়বার ভেঙে ফেলছে একটা মেয়ে যে কি না একবার ভাঙছে এত কষ্ট করে সে দাঁড়াইছে যে না আমার জীবনটাকে আমি যুদ্ধ করে আমি এত দূর আসছি আসার পর আমি জব টপ পেয়ে আমি ভালো একটা ছিলাম সেই মেয়েটাকে সে আবার ভেঙে দিছে আমি তো ওকে বিশ্বাস করে বিয়ে করছিলাম সংসার করার জন্য বিশ লাখ টাকাটার জন্য তো বিয়ে করে এই বিশ লাখ টাকাও আমাকে দিলে কি আমার মান সম্মানটা ফিরে আসবে আসবে না আমার সাথে ও যেটা করছে এবং ওর বাবা মা প্লাস আমার আমার প্রশ্ন হচ্ছে এমন বাবা মাই কেন থাকবে আমার সন্তানকে আমি কেন এমন শিক্ষা দিব যে তুই একটা বউ আছে তুই তাকে না ছেড়া একটা বিয়ে করতে পারিস না কেন আমি সাই দিব আমি তোমার কোনো বাবা মা সমান অপরাধে অপরাধী যে আমি দুইবার ভেঙে গেছি মানুষ আমাকে বলবে মেয়েটা ভালো না সমাজ আমাকেই দুষবে স্বাভাবিক আমাকে দুষবে যে মেয়েটা ভালো না কেন সংসার করতে পারে না কিন্তু আমার সাথে যে বারবার এই ধরনের প্রতারণা হচ্ছে সেটা তো আমি সমাজকে বুঝাইতে পারবো না